玩玩吧，这人生一世，草木一秋啊。三姐，瞧你拉的这位兄弟，尖嘴猴腮的。嗨嗨嗨，干嘛呢？畅游呢。也不怕砸了我们回茂楼这牌子，滚，滚，滚，滚！哎呦，这位爷呀，我没说你呀。哟，您瞧他那样吧。你懂个屁呀！包子有肉不在褶儿上，他们都是野鸡，来看看我们回梦楼，这可是济南府一等一的逍遥府啊，大爷。大爷，我是丁香啊。<笑>大爷，伺候您啊是我的福分，您啊是头一回来吧？去把刚才管事的那给我叫来。哎呦，大爷，您别沉着脸。哎呦，哎呦，真怪了，我也没喝酒啊。大爷，您扶我起来吧。谢谢，谢谢大爷。哎，哎这刚才抬进来的是什么？哎呦，是女人呗，抢来的。哈，一看这位少爷呀，就是个外行。这园子里的闺女啊，总得进进出出的。<笑>我这人呐、啊，是要横着抬进来，脚还不能着地儿。那女人我要了，你要了，这收龙破瓜总得一百块呢。嗯，哎呀，他已经有主了，丁香，好好伺候着。是妈妈，大爷。宝贝儿啊，别喊喊傻子啊！<笑>本警长能给你开一包啊，是好事，是福分。只要你把我给伺候舒服了，一年以后罩着你。来<笑>、哎，小宝贝儿啊！来，哎呀！老爷，老爷，外面干嘛呀？你还瞎了你啊？脚咋的？老爷，您看外面，老子里头还没看完呢，看外边干啥呀？您丢东西了？娘的，老子能丢啥？啊、我衣服给挑呢，外面，这哪呢？哪儿嘎子？哪嘎子？啊！哎、我的枪，我的包子。我的衣服可哭呢！哎呦，那个毛毛都不能给我挂那杆了！哎呀，哎呀，阿姨，都别敢敢看我呢！哎，哎，哎，滚犊子，滚犊子，滚犊子，滚犊子，开叶子，开什么叶子？开什么叶子？滚，滚，边上，滚一边了，打一次去！踢，踢子，我要踢子。<笑>秋红啊，看来有人在暗中保护你。哎，你先把衣服穿上吧。到了这儿啊，也别太任性了。这人总得活呀。一个堂堂的警长，竟然让人家把枪和证件挂到房顶上去，居然还借茶叶办公务之名去逛窑子
，你逛就逛了呗，还他妈记账？那你，你记就记了吧，还记在国民政府名下？那帮大官都记账啊！放屁！我记了吗？是，呃，堂堂的国民政府官员，怎么可能到那种藏污纳垢的地方去？局长，我去回蒙楼啊，那是卧底的呀。妓院握的什么底？韩主席的手表不是让给你摸了吗？我学么着吧，这但凡作奸犯科的人吧，必是好色之徒啊！所以呢，闭嘴！你还敢提韩主席？你这事儿要是让韩主席知道了，是要掉脑袋的，你知道吗？局<笑>局长，我我我错了，我知道错了。了我行了行了，下不为例。你先回去吧，还不走？是，谢谢局长。嗯、喂，吴主编，啊，我是警察局局长谭嘉林。呃，昨天晚上回梦楼的事情，不可以报。这是韩主席的意思。好，就这样干什么呀你？你这个老东西，你说我来干嘛呀？难道我来这地方找你聊天啊？哎，你，这，这姑娘们还都睡着觉呢，天刚亮啊！不是说有钱就伺候着吗？哎，这这这，好好好，哎，敢问呐，谁是你的相好啊？也要找秋红，秋红啊，哎哎。秋红啊，刚来啊，她刚来，这秋红姑娘啊，她生病了，哎，你可得好好劝劝她啊。啊，二楼中间那间。哎哎，这树上怎么挂这么多东西啊？啊，这是姑娘们图个吉祥。啊。那这纸钱是？哎呦，这这是谁挂的？这是，这这不是添堵找晦气吗？我就把它摘了。哎，别别别，你让它挂着吧。你去把秋红给我找来。哎，好，我这就叫他去啊。秋红姑娘，秋红姑娘，有人看你来了，你把门开开。快起来吧！啊，哎，秋红姑娘正睡觉呢。您先忙去吧，我呀，隔着窗户跟她说会儿话啊。哎，好，我给您搬个凳子去，您等会儿。哎，去吧。哎
人呢？哪儿去了这是？嘿，嘿，嗯，哎，这人呐，真是不可貌相，傍着这个阔少爷，嘿，这可就是修来的福分呐。哎，这女人呐，到了这儿，都是婊子。哎呀，我说八爷呀，你一个人在这儿唠叨什么呢？有人进去了，有人进去了。嗯、哎呦，快走快走，别惊动那小贱货。哎，哎呀，你快点啊，你。你是怎么进来的？别喊，我从来不来这种地方。你要问我是谁，你就叫我管闲事儿。你到底是怎么进来的？这天底下还没有我进不来的地方。这外面树上的纸钱是你挂的吧？你想干什么你这像是守孝啊！那是给我娘守的。你是被人逼着干这个的？也是，也不是。到了这种地方，不接客可不行。你要是敢逼我，我就死给你看！你要是想死，就不会等到今天了。说说你的身世吧。我没信。那那你爹是干什么的？别提他，他禽兽不如。好了，你别再问了。你要是不想说，我也不会为难你。外边有喘气儿的吧？哎呦，有啊，我一直在喘着呢。哎呦，可我进不来呀。说得好，娘爱唱，女爱俏。我我们求红姑娘啊，能看上少爷您这个有情有义的人，真是一双慧眼呢、啊。<笑>哎呦，《烈女传》啊，这个话又得说回来了。从远处讲呢，有红佛女、梁红玉，还有杜十娘，还有跟李宠王打天下那个红娘子。<笑>这往近处说呀，像赛金花，不都是从咱们这个门里走出去的吗？这女人想干大事啊，都得从咱们这个门里滚上的门。哎，行了行了行了，你有完没完呢？哎，秋红，我包了。你包了。秋红要是想吃点什么，你就给她做点什么；她要是想出去遛弯了，你就得派人陪她出去遛弯。啊啊、没问题，没问题、啊。没看出来，你还是个细致的人呢。<笑>你放心，这伺候人的活儿我比你懂。这个你留着慢慢看。你不会如意的，这是何苦呢？哼，或许吧。你的身世和我有相似的地方。好好养着身子，我还会再来看你的。玉
。哎，爹，今天说说说咱们燕子李仨，咱们进去听听吧。好，说吧。要说这吴三胖出了名的欺男霸女，无恶不作。这挖掘户坟，踹寡妇门，坏事做绝。这一回啊，咱就说李三儿戏耍吴三胖。你看，有人可能不明白了，他为什么叫吴三炮啊？哎，这个名字大有来历。三炮，第一炮专打没钱的，第二炮专打没钱的。要说这小子最厉害的，还是第三炮。不过这个劲儿啊，都使在腰子里边了。话说这一天，这吴三炮又上腰子里边去了。你别，干嘛去了？上班啊？这不就到了第三炮啊？我还真进了腰子，眼不够使的了。看见那漂亮姑娘，这小子动了娃娃肠子了。哈喇子淌了一地啊！说他呢，正寻思着风流快活了，何开这小子今天倒霉，早让大侠把这个借我用一下吧。一路跟着他，谢谢。来到了这回梦楼。要说吴三炮这小子多不是东西啊，从来就不把法器放在眼里。哎哎哎哎，我是铁脚棒啊！你得不到真事儿行不？别在这胡咧咧。我说的就是真事儿啊！吴三炮这小子最近啊，惦记上回梦中新来了个姑娘了。别说这,这姑娘长得，那拉倒。别说了，小口你别在这信口胡说，行不？不说我吃什么呀？给你吃橙汁儿。要说这吴三炮啊，纯粹就是个精霸呀！精，不是你妈老着。原来您就是传说中的吴三炮啊！哎呀，失敬失敬啊！我不是吴三炮，我是吴立清，你整明白吗你？你不是吴三炮，你怎么上这里来抢着当吴三炮呢？傻子，吴三炮，都都笑啥玩意儿？笑啥玩意儿？笑啥玩意儿？你笑，都笑什么玩意儿？你们？别笑了。再说，我可不是来修行的，我早就又渴又饿了，我要饿死了。哎呀，嗯，别说话，大师。哎，大师，您看，您这横梁上有个燕子窝。师哥，三只乳燕，一只老燕。师兄，这是不是在说我呀？只不过少了一只小燕子。哎，云龙这小子就是贪玩。既然有约在先，离巢的燕子总归是会回来的。嗯、对，师傅，三儿在济南做了不少案子，铁嘴帮我每天都说，让济南人全都知道了。爹，说实在的，我就是喜欢三弟。云心，你可不要胡言呐！怎么了？说出去的话，有如泼出去的水，可就收不回来了。收不回来又能怎么样啊？再说了，三弟戏耍吴三炮那个案子做得多漂亮啊！都不要再说了。哎、云龙啊，还不快给我滚下来！三儿，哎，弟子叩见师傅。哎，哎，来爷，您先喝着啊。好，我在这儿，您招呼啊。哎，老板。哎，哎，来吧，来。老板，哎哎，韩志杰，韩志杰，老板，韩志杰，哎哎，别别乱叫啊
了。啊，老板，哎，来了，哎，来了，韩主席，啊，韩主席，您就是韩主席，来，多喝点啊。我太麻痹，浑身难受。你们两个离我远点，少跟着我。哎，我我跟你说，韩主席微服私访，微服私访，你还叫你叫什么劲？走啊！我我我这嘴瓢了，嘴瓢。走了。哎哎，等等，我这链子掉了，快快快快快快快！咬清楚，你在看正史。我在这大道上，十九扭，回来了一辆破，太金贵。眼睛撞警察的车，你找死！哎哎哎哎，行了行了，办正事儿，滚！哎呀，不用查，我们这绝对是上等货。好，嗯，哎，二位爷点点啊，拿过来。哎，那个，过两天还要来三香，好，一样的货。好好好，哎，玩过去，咱这就发财了。看你妈的看！请问二位长官是卖老海的吧？我卖老海关你屁事儿？是，是跟我的屁没关系。我也是卖老海的，想跟二位交流交流。如今韩主席在济南严打，你他妈知不知道？就凭你刚才那句话，我俩就能把你给拘了，信不？把你拘了，信不信？哼！就凭你这句话，我就能把你给毙了？嗯。这就是你培养出来的得力干警，竟敢公开贩毒啊！给我好好的审！是是是是，还有，把这个管子给我放了！快走快走快走快走！快走快走快走！不经审判，击毙警察，青天所为，是对是错？哼，你说说，啊，我枪毙恶人是为民除害，怎么到了边际嘴里，就变成动用私刑了呢？啊！难道说这除暴安良还有错了？没错，没错，嘿嘿，绝对没错。哼！对那些徇私枉法的混账，就该一枪给他毙了。是是,是，送到法院判来判去，岂不是浪费时间？对对对对对，简直就是浪费政府资源。嗯，你去通知各部门，从今天开始。本市所有报纸发稿前必须经过省府审批，否则一律不准刊印。告诉他们，不许再发批评本主席执政的言论啦，明白吗？明白，明白。去吧。哎，哎呀，看来这防民之口甚于防川，说的没错啊。韩主席，案件事实已基本查清，犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。行了，行了，行了，别说那些官话了。到底怎么回事？啊，那些个大烟是他们借严打之名从各个烟馆搜查得来，再把收缴来的大烟卖给当铺。
他奶奶的，敢打着本主席的旗号，把他给我毙了！是。哎呀，我就不明白了，我智鲁数载，为何这鸦片是屡禁不绝呢？鸦片力大，为了赚钱，他们甘愿顶风作案。贾琳娜，你给我盯住了那个卖老海的警察，顺藤摸瓜，给我把这毒品的源头查清了，我就不信，本主席治不了这鸦片。是，回来。我说你怎么老毛毛躁躁的？我还没说完呢，我。啊，主席，请讲。你给报馆打个电话。让他们再发一篇文章，就说我微服私访，路遇警察蛮横执法，险些将我打死。本主席迫于无奈，不得不拔枪自卫，失手将其击毙。哦，是。嗯。哎哎，呃，你怎么还不走啊？我我这不是担心主席还有什么其他的指示吗？去去去去去！来，师哥，三儿，接着。哎，啊，来，好，好了，慢点啊，慢点。哎，师姐啊，来跟我们一起玩啊！没看我拿这么多东西呢吗？快点干活！我给你做了个秋千，快点。好了，师哥，来，试试。爹。哎。师叔，哦，要要要要要，我来我来，哎呦，这几年不见，这闺女长成大姑娘了。堂姐，你爹接你走的时候，我还担心怕他养不好你，现在看来呀，还真没把你养好。说什么呢？可不是嘛！哎，你看看啊，那个女孩子家练什么功啊？你看看，呃，练的膀大腰圆的，谁说的？哪个豪门望族敢娶你？切，我才不嫁什么豪门望族呢！怎么都出来豪门望族了？师弟啊，啊，你能不能别满嘴跑火车呀？哎呦，啊，我这不是见了我侄女高兴吗？<笑>今天晚上咱们不在家吃，宴席楼摆一桌，想吃什么随便点。别别别，别出去吃了，<笑>晚上让我爹露一手。真的、嗯？好啊，让他给露一手。<笑>哎，歇会儿。<笑>哎，掌柜的，怎么了这是？掌柜的，掌柜的。张贵来，二毛，怎么了？是，怎么了？你这是啊！别碰，谁把你打了？那个卖海捞，不是卖捞海，捞海怎么了？你倒是说呀！我我邻居孙大茂，现眼光的钱没换上，今天早上来了一本人催账，他说没钱，他们上去就打呀！我上去劝了两句，他们把我也给打了。你这功夫是跟谁学的？怎么让人给打成这样啊？哎哎，他是跟武学裁缝的。二王，哥替你报仇去，走。哎、哥，云龙，别急，连对方的底都不知道，你去干什么？师兄，行侠仗义是咱燕子门的规矩，啊、行事谨慎也是咱燕子门的规矩。可咱们的人不能就这样让他们打了呀！哎呀，师叔，这大燕馆的人气焰嚣张，固然要教训，但这大燕，才是真正的祸害。师傅说的对，云龙啊，哎，你跟二毛找到那个人，顺藤摸瓜，找到大燕的源头。将烟土禁绝，是师傅。既然咱们燕子门已经在济南落脚，咱们就要做件惊天动地的大事，让济南老百姓都知道，咱燕子门又回来了。嗯，好，好，不，不错，不错。哎呀，我说啊，你看这报纸上写的啊，哎，邪恶警察枪击主席，青天自卫为民除害。香儿，这编辑还真有两把刷子，我看呐、啊，他能当社长。叶主席，<笑>你看这旗袍好不好看呢、哎？好，好，除了颜色不一样，哪儿都一样。<笑>真没趣。哎，你这这你。<笑>哎呀，这编辑还真有两下子啊！韩主席啊，都查清楚了。好，以后办事儿就要怎么雷厉风行啊！哎，这烟土的来龙去脉都查清楚了，清楚了。嗯。
看出去，这事不太好办。这有什么不好办的？以后谁进盐土，我就把谁毙了。看出去，这个人恐怕毙不了。哼，山东地界上还没有本主席毙不了的。哎，是，去吧。行，那我去了。嗯，我走了。去呀、啊！这，这烟土都是从凤凰会馆发出来的。哼，他凤凰会馆，你不是有我韩某人撑腰的吗？韩主席，田中秀光，你想啊，南京政府都不敢得罪日本人，您要是这么一弄，那岂不是腹背受敌啊？啊，行行行，好，把他毙了。你去，呃，我哪儿敢呢？我以为你比我还多两个脑袋。哎呀，你呀，把中国人开的大烟馆都给我查封了，这样，日本人就没了销路，自然就不卖了。韩主席英明，英明，少来这套。那我去了。去去去！哎，喝好啊！哎，好，再见啊！啊，满足满足啊！掌柜的，给您。哟，爷，里面请，爷，哎。哎，都给我带回局里去。是。怎么知道这事？哎，蔡局长，咱家这可是有支招的呀。你不知道韩主席现在严打吗？从即日起，所有严管的执照全部作废。走。哎，哎，哎，等等，嗯，哎，能不能给统容一下子？啊，统容一下。什么意思啊？哎呀，想贿赂本局长？哎，不干不干不干！那，来呀，把这家店给我查封了。是。这这这这就封了？这怎么这？快走吧，走回去了。有人说我禁毒，只是为了装样子给老百姓看。今天，我就要让这些认为我装样子的人看看我的决心。哎、东洋人和西洋人，都叫我们东亚病夫，就是因为这些烟毒。如今。我韩某人在山东当政，一定要把这些毒害国人的鸦片禁绝。从今天起，所有的大烟馆一律查封，违法经营者一经查出，我将毫不留情，严加法办。看看，这韩老头子看来是要动真格的。最近几天，这济南城可是查封了好几家大烟馆呢。嗯，如此看来，这韩主席还是一个为民办事的好官呢。爹，天下乌鸦一般黑，哪有什么好官啊？师哥，我这好不容易找到了烟土藏在哪儿，这一弄，白忙活了。最近这个韩老头确实关了不少大烟馆。哎，可你们说，为什么？凤凰会馆却毫发无损呢，或许他还没查到田中那儿。哎，不是没查到，是根本就没查。说什么呢？这玩意儿有什么好抽的？哎，这个可不能沾。就是，快把它盖上。这韩老头不敢得罪日本人，这是众人皆知的。
，反正老百姓又不知道这烟土的源头到底在哪儿。他宣传的越厉害，就说明越是在做给别人看。如此一来，他是既能震慑住山东的烟土商，又能为自己赢得名誉啊！太对了，那咱还干不干啊？再看看吧。不好了，不好了，田中军，不好了！嗯，啊，田中军，如果连喝一杯茶的耐心都没有，又能做成什么事情呢？喝茶。我，浮躁，什么事？说吧，嗨，田中军，后台不应的中国烟馆，几乎全被查封了。包永吉，他们不敢查我们。可是，我们的鸦片，这么多天了，只卖出一箱。我问你，为什么会有那么多的中国人吸食鸦片，而我东营没有？中国人。多，错，因为中国人的文化中充斥着享乐主义和漠视观，所以他们根本就离不开鸦片。可，可这并不能解决我们卖不出货的问题啊！美国人不是交给我们了吗？哪里有需要，哪里就一定有市场。如今中国的烟馆减少了，我们正可以趁此机会。增开我们自己的烟馆，如此一来，岂不是更好吗？啊，亚西，在任何困境前，都要看到机遇。小新军，嗨，喝茶。济南警察局，嗯，不错。<笑>哎呀，嘉林呐。这些大烟馆都查封了，这雷厉风行，说的是你吧？哎，谢谢韩老板夸奖。我至今没抽了，憋死我了！但是总算能爽一口了。哎，怎么这还有一家烟馆？韩嘉林，是怎么回事？哼，我前几天我记得，我记得把它查封了呀。查封了啊。进去看看。嗯。来，几位爷，里面请啊。哎，你们这老板呢？刘、嗯、和，这不是谭局长吗？请问有何贵干啊？你好大的胆子，竟敢重新开张！你是不是不要命了？谭局长息怒，现在啊，俺不是老板，只是个打工的啦。谁是老板？你看里边。这位啊，才是俺们的老板。有么事啊，你找他说。啊，哼，蛋，他娘了个腿的，蹬鼻子上脸，这小鬼子也太放肆了，不给他们点颜色看看，就不知道韩字怎么写的。谭家林在。你马上给我带一队人，把那家烟馆给我查封了。是。嗯。你他妈还发什么呆呀、啊？快去啊！主席，怕是光查封这一家不管用啊。要不，您就睁一只眼，闭一只眼。什么什么？你让我当瞎子？哎呀，大丈夫能屈能伸，小不忍，则乱大谋啊！可我又怎么才能向济南的老百姓交代呀、啊？哎，老百姓稀里糊涂的，那还不是您说什么他们就信什么？你把那些记者的嘴都给我封了。是。
都是你写的？嗯。哎，文笔倒是挺犀利啊。为什么来济南？因为在济南，记者有更自由的空间。是吗？<笑>哎呀，明天开始，你给我负责失误招领这个板块。哎，可是我擅长的是实事报道啊。行了，行了，行了，行了。要不是你大伯向我保举，我是不会收留你这个刺儿头的啊！哼，就会惹麻烦。哼！哎，师叔，你手艺真棒啊！哎呀，哎，来来来，别动，别动，别动，这有个线头，哎，给你剪了。哎呀。穿上这衣服，我都感觉变轻了。要不然我怎么能是那济南第一件？哎呦，哎，师姐，哟，太合体了！怎么样，老叔的手艺不错吧？怎么这么难看啊？一点都不舒服。老土了不是啊？这还难看？你没看过那外国电影啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这是击剑服。才不像呢。嗯，老土。哎哎哎哎哎，怎么看呢？你看你看你，有你这样看人家大姑娘了，真是的。师叔，怎么样？情况怎么样？日本人仗着现在没人敢管他们，趁机开了好几家大烟馆。哦，哎，韩老头不是青天吗？为什么不管啊？哎呀，如今的国民政府啊，对外软蛋，对内亮剑，啊，谁敢跟日本人斗啊？哎，玉龙啊。日本仓库那边是什么情况？啊、哦，师傅，我已经踩过盘子了。晚上只有两个人守卫，并无更多防范。好，于飞啊，嗯，你带你师弟师妹，今夜烧仓库。嗯、月龙，跟我进去。云溪，你在这里把风。哎，师哥。我身子轻，开锁手法好，还是我跟你去吧。不行，按计划行事。月龙，走。哎，师哥，师姐说的有道理，他身子轻，我身子也轻，你就在外面把风吧。好吧，有意外就撤户。知道了。啊，来，快。不就下雨吗？八哥，你快点！是早就有防备了。这下再想接近仓库，可就难上加难了。哎，师哥，该怎么办啊？哟，就这点事儿就把你们难成这样啊？咱燕子门想做的事儿，啥时候做不成啊？啊，大家想想办法嘛！啊，哎，我看师叔说的有道理。哎，云龙。
，说正经事儿呢，干嘛呢？就是，人家说正经事儿，你看看。你说这日本人在济南，为什么敢为所欲为？因为他们有钱有势呗。因为国民政府无能。哼，你们说的都对，却也都不对。那是因为什么？因为老百姓根本就不知道他们在济南都干了些什么勾当。想想，我们取玉佩的时候，是怎么干的？哎，师傅，把日本人贩卖老海的事儿给他捅出去不就得了吗？这样，他姓韩的做也得做，不做，也得做。我看这事儿不好办。如今的报馆、啊、都掌握在衙门手里，哪个记者敢给报啊？是啊，他敢。杨记者，你是哪位？这么快就把我给忘了？哦，你是那位女大侠。哎呀，什么女大侠？我是变魔术的。哎，你怎么到济南来了？江湖之人，四海为家。怎么，刚才看见你无精打采的，是不是济南丢东西的人太多了，把你给累的？啊，你也知道了。那么牛的大记者，现在干杂工的工作。谁不知道啊？啊，那我也得生存呐、啊。难道你忘记了你的职责了，是吗？那怎么会呢？只是现在一直没发现大事件罢了。告诉你，我有一个大事件，不知道你敢不敢登。那要看你的事件够不够大了。咱们找个安静的地方，我给你仔细说说。嗯，走。哎，你先别急，咱可说好了啊，我也只能放在我负责的板块。这可不是不敢啊，没问题，能上报就可以，好吧？走走。销毁毒品，销毁毒品，必须将日本烟罐绳之以法，必须将日本烟罐绳之以法，必须将日本烟罐绳之以法，必须将日本烟罐绳之以法，销毁毒品，强壮中华，销毁毒品。这是他妈的谁登的啊？还登在失误招领的这一栏上啊？哎呦喂！主席，要不我我去给您把这家报馆给查封了啊？查封个屁！你查封了报馆，不更说明我执政无能吗？你呀，用不用脑子啊？脑子？嗯。啊，脑子！哼，可是，这舆论要是不平息，这个事情很难收场啊。这如今学生都上街游行了，这矛头直指您呢。哎，哎，你说也是啊，这日本人真他妈让人头疼。主席，要不？我去给您把游行的学生驱散，驱散个屁！他们游行是为了抗日，你去阻止，不等于向大家宣布我是个亲日派吗？那，那我们该怎么办呢？怎么办？哼！过来，过来，你呀、啊，去给那个记者发个锦旗。让他再发一篇文章，就说本主席一定要查清事实真相。如果此事真是由日本人引起，我将严惩不贷。主席，您您真的要跟日本人叫板啊？你傻呀！舆论。
愚乱啊，高，高。啊，孙主编，您找我？你他妈好大的胆子呀！哎，孙主编，你怎么出口伤人呢？那篇《凤凰会馆藏污纳垢，毒害中华百姓》的文章，是不是你写的？谁给你权利让你发啊？你现在知不知道上面查言论查的多紧呐、啊？除了韩主席可以说烟土的事儿，所有的报馆都不许提及“烟土”二字啊！可是将真相公布于众，本来就是一个记者最基本的职业操守和责任呐。那，那你就拿着你的职业操守和责任，找饭吃去吧。请问朗诵，朗记者在吗？呃，军爷，军爷，哎，哎呦，哎，让开，哎，军爷，我是本报社的主编孙长志。哎呀，发生了这样的事情，实在是本报的耻辱啊！可这事儿，的确与本报无关呐、啊，因为本人已经在三天之前就将他，哎，这个临时工，扫地出门了。哎，他是盗用我们报社的名义发的文章啊！哎，您要抓，要罚，就找他。本报与本报馆绝对没有任何关系。哎这本来是韩主席奖励给报社的一百块钱，既然这位孙主编说他早已在前几天将您开除，因此这钱也就只能奖励给您了。哦，哎哎哎，军军爷，这这是怎么回事啊？这个人人都知道韩主席谨言心切，可是济南这么多家报馆，这么多的记者，却只有朗记者一人敢说真话报道此事，所以韩主席亲笔题字，以表达他对朗记者坚守职责的肯定。啊，这。韩主席还嘱咐我，他希望朗记者能再写一篇文章，以表明韩主席正在调查烟土一事。若真是日本人在幕后指使，韩主席一定对其严惩不贷。只是，我不知道朗记者打算将此文章在哪个报纸刊登啊？哎哎，还在本报，还在本报。哎呀，几天前我之所以将他扫地出门。哎，就是打算提拔他当本报的首席记者啊啊！怕直接升任，遭别人记恨。哎呀，都是为他着想，都是为他着想啊！那好，我不希望这篇文章再一次错误的刊登在《失物招领》板块了。哎，我以主编的名义担保，绝对不会，绝对不会啊！啊！告辞。哎哎哎哎哎，好。哎呀，韩老头这次动真格的了，开始惩治日本人了。哎呀，不过是虚张声势，掩人耳目。您坐。哎，我跟你说啊，他要动真格的，今天发出的文章就应该是田中秀光被缉拿归案，对吧，师叔？嗯，我跟你说啊，一切按原计划行事，师叔。现在就靠您了，就是就是。放心吧，我都准备好了。哎呦呦，哈哈，这衣服我给您做好了，来，看看，来试试，来试试。又是旗袍，一点新意都没有。哟，这可是按您要求的那个样子给做的。再美的衣裳，没人欣赏，有什么用啊？哎。其实啊，这事儿啊，怪不得咱们的衣裳。韩主席啊，是被这大烟土的事儿给闹的。哎，看来呀，还是你最懂我的心思了。呃，嘿嘿嘿其实咱们的韩主席啊，就是不敢得罪日本人。说什么呢？什么叫不敢得罪日本人呢？哎呦，那是不想影响两国的友谊邦交
、啊，对不起，大嘴，是我一着急，呃，说说秃噜嘴了。你看看，这两天报纸炒得沸沸扬扬的，学生又游行，哎，这管也不是，不管也不是，哎呀，看把我们家老韩给愁的。这点事儿就愁啊。本人倒是有一计，就是不知当讲不当讲。你要是能帮韩主席呀、啊，把这愁心事给解决了，比我穿什么款式的衣服都能让他宽心。那我说了啊，田中君，水沸腾了。田中君，怎么也变得浮躁了？这个韩老头，竟然通过报纸，发动中国人来攻击我。那，是不是派人，把报馆的记者，和市委群众，统统杀掉？混蛋！你是在开我的玩笑吗？不得不拜访这个韩老头了。中日关系甚好，中日相交史料已出至地。哼，乱弹琴。主席为民生烦心，我给您煮了八宝粥，帮您缓解疲劳。哎呀，三儿啊,啊，我现在是什么也喝不下去。那，主席。你是不是还为烟土的事儿发愁呢？哎，去去去去！女人家的，懂个屁！哎，我跟你说啊，从今天开始，政治上的事儿你少跟着掺和啊！谁愿意掺和呀？你也不看看，您这一天天的茶不思，夜不眠的，身子累坏了怎么办呢？我是为你担心。<笑>三儿啊，我知道你是为我好，你看，真生气了。哎呀，我现在是心情，他他不好啊。你呀、啊，嗯，你说说你，这济南人人都知道，主席是打心眼里想禁烟的。嗯，只是啊，碍于日本人从中作梗。你老人家又害怕影响中日两国的友谊邦交，才迟迟不做决定的。我的心思啊，还是只有三儿你懂啊。主席，啊、我倒是有个主意，既可以禁烟，又不得罪日本人。哦，说来听听。你呀、啊，可以让日本人拿出一部分真烟土。然后呢，再掺过一部分假烟土，当众销毁。这老百姓可分不清楚什么是真烟土，什么是假烟土。嗯，哎，你看，我说三儿啊，你怎么心眼这么多啊？这还不是主席您调教的好哟。嗯，我调教的好。嗯，我调教的好。不是，我调教的好。我们呀。就趁着警察去提烟土的时候，把提货文件调包，把田中仓库的烟土全数调出，运往硝烟现场，全部销毁。师哥，你脑子就是好使。那他们仓库人那么多，要是遇到阻拦呢？所以才要你提前去啊，把那些看守全部引开。那万一这个韩老头要是不采用咱们的建议呢？师傅，他现在啊，是除了这个方法，再也想不出其他办法来了。同学们，乡亲们，韩主席既然有魄力击毙中国贩烟警察，就应该有魄力将日本烟贩绳之以法，不能再让不良日本商贩继续残害中国的百姓了。同胞们，让我们行动起来，把不良日本烟贩赶出山东，赶出山东。
我都在这坐了一个多小时了，韩主席什么时候能见我？王秘书，您能再帮我通报一声吗？那好吧，那我就帮你再催一下吧。多谢了。田中先生，韩主席还在开会，你先坐一会儿，先喝点茶吧。啊，来，啊，谢谢，请慢用。啊，韩主席，哎呀，是什么风把田中先生吹到我的办公室来了？啊，韩主席，嗯，您不会不知道我是为了什么事来找你的吧？我不知道。如果一个政府连他的媒体和人民都控制不了的话，这还叫什么政府？如果一个商号，连他所在的国家的法律和法规都不遵守，那还算是什么商号啊？我不管。你必须把这些示威的群众给我遣散了，不然的话，我将把现在的情况向日本天皇报告，到时候出了什么事情，哼！我想，安主席，你恐怕担待不起吧？你在威胁我？据我所知，南京政府一直控制着你的军费，他们对你的担心，恐怕不是没有原因的吧？<笑>哎呀，其实要想人群散去，有更好的办法。什么办法？你若将烟土交出，当着示威人群的面销毁，此事不就迎刃而解了吗？你是让我交出烟土？你交出的烟土，只要一小部分是真烟土，以表明你的态度。反正济南的老百姓又不知道哪些是真的，哪些是假的。这样，你我都有台阶可下，两不相伤，岂不是上策？反正我是一箱烟土都不会交给你的，田中，你别给脸不要脸。你也不用着急嘛，你的意思不就是掩人耳目吗？依我看，几箱假烟土和一车假烟土又有什么区别、啊？我的建议是，我亲自将这批烟土送到贵处，然后当众销毁。当然，这些烟土全是假的。你必须把真烟土转移，不能再放在济南，不然今后记者追查起来，你我都脱不了干系。行，我出人出车，你负责出警察，一路安全的转移到火车站，一言为定。还有，我必须要出席当众销毁烟土的大会。好，好，好，好，我要向所有的人宣布。日本人是中国人的朋友，日本人从来就不贩卖什么烟土。那些贩卖烟土的，都是居心叵测的土匪，冒充日本人干的。一言为定。什么？日本人要把烟土拉走？怎么？你不为我高兴啊？啊从今以后，他把这内务大权，全都交给我了。高兴，高兴，只是没有想到，韩主席这么高明，能想出这一招。这不是你给他出的主意吗？韩主席说了，几箱假烟土和一车假烟土没什么区别，反正老百姓也看不出来。啊，啊
那倒是，那倒是。从今以后啊，你就能跟我做各式各样好看的衣服了。啊啊、进屋喝茶。哎哎哎哎哎、好，孙主编，哎、找我。朗大记者，来来来来来，哎，坐坐坐坐坐啊！哎呀，哎哎，喝点水。好啊，哎呀，朗大记者，咱们报馆呐，以后可就全靠你了。怎么了？哎呦，韩主席又钦点您写文章喽。哎。这溜须拍马的，我可不会写啊！韩主席说了，已经查明贩卖烟土的真相，并且悉数查获济南的烟土，后天就将这些烟土在市府广场当众销毁。真的，真的，你呀、啊，抓紧去了解了解情况吧。<笑>啊，哎，师哥，都是你出的馊主意，把那韩老头子点醒了。哎呀！这也不能怪师哥呀，他也想不到那么多，是吧？师哥，你都这样做一天半了，倒是说句话呀。哎呀，这韩老头子就是聪明啊，他知道报纸的厉害，故意把风声放出去，然后尽快的进行硝烟。这样一来，咱们就很难用狼记者的力量了。人家是两辆一样的车同时出发，还有警察护送。要是调包的话，那该怎么调啊？车那么大，你说？这肯定办不到啊！哎，我有办法了！哎，吓死我了！快点，快点！哎，小心点！快，使劲！抓紧使劲！来，快点，快点！你们也是，快点！快！哎，好好，哎，你站住！哎，这个装那边的车。哦，好，好，好，好，快去！这边，这边，这边，快点！去！小心点，这车里，快点！去火车站呢？那辆、啊、马上就装完了。那辆是去火车站的，是吧？啊，我边上那辆，啊，这辆去现场的，整明白了啊？别整错了，整岔皮，我跟你说出事儿了。来，过来，你压后边那个啊，是去火车站，记住了啊。哎，哎呀，嗯，快到点了，走呗。快点了，好了没有？哎，怎么还不走？警察还没来呢，上哪儿去了？我怎么知道啊？警察呢？你们谁见警察了？警察，警察！牙车的警察呢？哎，这儿呢？啊，快点，快走吧！哎，走走走，啊！哎，去火车站，火车站。这路，哎，你熟吗？哎呀，这路我熟得很，不用看了，不用看了啊！走走走，走走走，注意安全。
池和石灰都已经准备妥当，什么时候开始啊？嗯，田中先生，车能准时到达吗？再过一刻钟，一卡车沿途就会准时拉到会场。啊，好。各位，由韩主席亲自倡导的中日联合禁烟活动正式开始。下面，请我们尊敬的韩主席致辞。嗯嗯，大家好，鸦片毒害国人，有目共睹。今天我们在这里当众举行硝烟活动。以表示本主席对全省禁绝鸦片的决心，支持韩主席的禁烟决定，支持韩主席的禁烟，支持韩主席的禁烟决定，支持韩主席的禁烟秀光先生的帮助下，我们在济南府破获了最大的烟土交易网，缴获大爷一卡车。你耽误我功夫，你吃对不起，知道吗？是啊，耽误功夫。哎呀，你们听见吧？他把我撞了，还说我耽误他的功夫了。我们老百姓吆喝着你们，不听老百姓说话，你们弄得我腿不管了。哎呀，你给我，你给我的腿！哎呀。我告诉你说啊，你再你敢搅和我一枪崩了，你信不？是啊，你讲讲你不讲讲？哎呀，你们这些警察不保护我们老百姓，还要把我打死啊！你们不保护我，还过分了！你们拿枪把我打死了！你们这打警察就是这么不为老百姓！你把我炸开！你他妈给我枪啊！你炸一口，你整着火了，崩死你，你知道不？啊，不敢啊！哎，你快打死我吧！我甭管了，我甭管了。你闭眼，你敢抱我嘴，你知道不？你抱我大腿也没有用，你知道不？你他妈伤害别人呢，这样。我跟你说，你别跟我整老百姓，老百姓的。再过几分钟，卡车就会开到现场。下面，我们用热烈的掌声，欢迎田中秀光先生，讲讲他的心得。这些年，承蒙济南各界厚爱，我们日本的商人，在贵地奉公守法。哎，爹，他们不会出岔吧？有口皆碑。你看清楚了啊，知道不？这可是一百的开的车。是，碰上的车碰了就更应该赔我了啊！哎，你个狗汉奸，你个狗汉奸，你个狗汉奸！你说谁是汉奸？你啊！你个狗汉奸！我跟你说，都别上车，别上。我找一板子赔你钱行了吗？从去年开始，红枪会等不法之徒大开烟馆，他们采取欺骗的手段，利用我们日本凤凰会馆囤积烟土，打着我们日本人的旗号，走私贩烟，获取暴利，极大的损害了我们日本商人的信誉。若不是济南警察局一举破获了此案。我们日本人就将蒙受不白之冤的，所以，韩主席，在这里，您真是神了。此案破获，我一点都不知道，而且，田中还来亲自做声明呢。明天你就知道了。